అక్రమ నిర్మాణమైన ప్రజావేదికను చట్టాన్ని గౌరవిస్తూ కూల్చివేస్తే అదేదో నేరమైనట్లు టీడీపీ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని వైసీపీ నాయకుడు వరప్రసాద్ ఆరోపించారు అక్రమ కట్టడాలు పెరగడానికి చంద్రబాబు అనుసరించిన వ్యవహార శైలే కారణమని విమర్శించారు ఈరోజు ప్రశ్న సమయంలో అక్రమ కట్టడాలను ఆక్రమింపులను ఏ విధంగా తొలగించాలా ఇదివరకు తొలగించిన దాని మీద గత ప్రభుత్వం ఆ సభ్యులు వచ్చి ఆ విధంగా ఆక్రమింపులు తొలగింపకూడదు అవి వీలైతే రెగ్యులైజ్ చేయాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది దాని మీద చర్చ చాలా వరకు జరిగింది ఇక్కడ విశేషంతే ఎవరైతే చట్టాలు చేస్తారో చట్టాలు కాపాడేవాళ్ళు వాళ్ళే ఈ విధంగా చట్టాలను చూడుకోకుండా ఎక్కడైతే కట్టడాలు కట్టకూడదు అక్కడ కట్టడాలు కట్టుకుంటూ వాటిని ఉదాహరణకి ప్రజావేదికను కూల్చివేస్తే అది తప్పంటూ పట్టుకున్నారు చాలా దురదృష్టకరం తెలుగుదేశం వాళ్ళు పైగా అది మాట్లాడుతూ రామానాయుడు గారు కొన్ని సభను తప్పు కట్టడానికి తప్పు తమిళనాడులో ఉదాహరణకి కరుణానిధి గారు కట్టించిన ఒక సెక్రటేరియట్ బిల్డింగ్ని ఆ తరువాత జయలలిత గారు సెక్రటేరియట్కి ఉపయోగించుకోకుండా ఒక హాస్పిటల్కి ఉపయోగించారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేను లేచి అది సరైన ఉదాహరణం కాదు అది ఏమాత్రం కూడా ఆక్రమింపు కాదు అది కరుణానిధి గారు కట్టించిన బిల్డింగ్ కొన్ని కారణాల వలన సెక్రటేరియట్గా ఉపయోగించకుండా అది జయలలిత గారు ఆ సమయంలో నేను ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా తమిళనాడులో ఉన్నాను కనుక ఆ కట్టించిన బిల్డింగ్ని సెక్రటేరియట్గా ఉపయోగించుకోకుండా హాస్పిటల్గా ఉపయోగించగల నిర్ణయించారే తప్ప అది ఒక ఆక్రమింపు కానీ తర్వాత అక్రమ కట్టడాలు మాత్రం కానే కాదు అని చెప్పి వారికి నేను గుర్తు చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది గుర్తు చేశాను తర్వాత ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నం చేశారు ఇప్పుడున్న వారి ఇల్లుని అంటే వారు ఒక వైపు చెప్పుకుంటూ నా ఇల్లు కాదు నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పుకుంటూ అది ఆక్రమింపులో ఉన్న నదుల గట్ల మీద ఉన్న కాలువ గట్ల మీద ఉన్నా కూడా అది పోల్చకూడదు అని చెప్పడం అంటే చాలా చాలా దురదృష్టకరం అంత అనుభవంతుడైన ముఖ్యమంత్రి గారు చట్టాలను కాపాడాలి కానీ చట్టాలు వ్యతిరేకంగా చేయడం అన్న చాలా దురదృష్టకరం అది ఏదో ఒక విధంగా చెప్పి అలాంటి ఆక్రమింపులను కోరేరే తప్ప ఒక ఆదర్శవంతంగా మార్గదర్శకంగా వారు కనుక ఏమైతే ఆక్రమింపులు ఉన్నాయో అడ్డంకులు ఉన్నాయో చట్టకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయో అవన్నీ జరిగించాలని చెప్పుంటే చాలా బాగుండేదని చెప్పిన భావన